تعرفنا في الحلقة السابقة على كيفية إجراء عملية الحساب مع الوقت، وفي هذا النموذج سوف نتعرف على كيفية التعامل بالتاريخ مثل العمليات الحسابية، فإذا قمنا على سبيل المثال الحساب على الأيام الموجود بين هذين التاريخين، نقوم بطرح هذا التاريخين، فنضغط داخل العملية التي نضع الناتج بها، ثم نقل العلامة لبدء المعادلة، ونختار التاريخ ثم نضغط على الطرح مع ونختار التاريخ الثاني ثم نضغط على مفاتيح انتر من لوحة المفاتيح ونختار التنشيط نستخدم مع هذه الحلقة بالضغط على الماوس الأيمن اختيار فورمات جزء من القائمة المختصرة ثم نختار جنرال من القائمة الكاتيجوري ونضغط OK نختار عدد الأيام مثل هذه الخانة ولحساب السنين بين تاريخ نقوم باستخلاص أفسار التاريخ الأول والتاريخ الثاني ثم نقوم بطرحهم نعمل ذلك نضغط الأحداث الأرسالية التي نريد وضع الناتج بها ثم نضغط علامة إيكوال لبدء إدخال المعادلة فندخل الخاص باستخلاص السنة من التاريخ الأول وذلك باستخدام الدالة ي فنقوم بكتابة هذه الدالة ثم نضغط القوس الفتح الخاص بهذه ونختار الأشياء التي تحتوي التاريخ الأول، وندخل قوة الإغلاق الخاص بهذه الدالة، ثم ندخل علامة الطرح ماينس، نستخدم الدالة كبير مرة أخرى لإخلاص السنة التاريخ الثاني بنفس الطريقة، ثم نضغط مفاتيح كونفرنس إنتر من لوحة المفاتيح، ونضغط تنسيق الخط، ثم عدد السنين داخل هذه الخلفية. ولحساب عدد الشهور الموجود بين تاريخ مارس السنة نقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الأول ومن التاريخ الثاني أيضا ثم نقوم بالتقييم ولعمل ذلك نضغط داخل التي وضع الناتج ندخل العلامة لبدء المعادلة ندخل الجزء باستخلاص الشهر من التاريخ الأول وذلك باستخدام الدالة مارس فنقوم بكتابة هذه الدالة ندخل قوس الخاص بهذه ونختار الخلية التي على التاريخ الأول، ندخل قوس الخاص بهذه الدالة، ثم ندخل علامة الطرح، نستخدم الدالة الأنس مرة أخرى لاستخلاص الشهر من التاريخ الثاني بنفس الطريقة، ثم نضغط على مفاتيح كنترول وإن لوحة المفاتيح، ثم نغير تنسيق الخلية. سيظهر عدد الشهور داخل هذه الخلية ولحساب الأشهر الموجودة بين تاريخ ولكن في سنين مختلفتين فإنه في هذه الحالة حساب الأشهر بطريقة صحيحة نقوم بفرق السنوات بين هذين التاريخين وضرب هذا الفرق بالقيمة 12 لتحويله إلى شهور ثم نقوم بجمع مع فرق الشهور بين التاريخين ولذلك نضغط على ما يكون لبدء المعادلة ونقوم باستخدام السنة من التاريخ الأول بنفس الطريقة السابقة، ونضغط على العلامة ماينس، ثم نقوم بشرح السنة من التاريخ الثاني، ونقوم بضرب حاصل الطرح في القيمة 12 ولعمل ذلك فيجب هذه المعادلة بين قوسين، وذلك عملية الطرح قبل عملية الضرب، فنضغط بعد العلامة إيكوس وندخل الفتح. وننتقل إلى نهاية المعادلة في القوس الإغلاق، ثم ندخل علامة الضرب مالتيبل، ندخل الرقم 12 ثم ندخل الجمع بلس لإضافة عدد الأشهر، نقوم باستخلاص الشهر من التاريخ بنفس الطريقة السابقة، ثم ندخل علامة ماينس، ونقوم باستخلاص من التاريخ الثاني. ونضغط على المفاتيح كنترول انتر من لوحة المفاتيح، ونغير تنسيق الخلية، فيظهر عدد الشهور داخل الخلية، 